ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற லா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு லா அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நல்லா கிளியராக கவனிச்சுக்கோங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ மேக்னட்டிசமில் இந்த லா வந்து இருக்குது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லா அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் ஜேஇஇ நீட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த லாவை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க அப்போ இந்த லாவை நம்ம எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நல்லா கிளியராக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி கேளுங்க ரொம்ப சிம்பிளான லா அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா பயோ செவட் லா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓயிஸ்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்த்துருப்போம் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் நான் ஒரு காம்பஸ் வச்சு பார்த்தேன் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த காம்பஸில் தெர் இஸ் சம் டிஃப்ளெக்ஷன் அதனால் அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ப்ரொடியூ ப்ரொடியூசர்ஸ் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணுறாங்க அதாவது பயோட் செவட் இவங்க தான் அந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் ஒரு விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது ஒயிஸ்டட் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே சூப்பரான ஒரு கண்டுபிடிப்பு இவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு அதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்றத தான் இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு கண்டக்டர் ஸோ அந்த கண்டக்டர் எந்த ஷேப்பாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஷேப்பாக இருந்தாலும் சரி ஓகே ஸோ இப்படி இந்த மாதிரியே இருக்குன்னே வச்சுப்போமே இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் ஸோ இந்த கண்டக்டரில் வந்து நான் பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ அப்போ இட் ஷோஸ் தட் இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் போகும்போது இதில் நம்ம எப்படி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது ஒயிஸ்டடு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரில் ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸில் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் லெட்மி சே அந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் சரியா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்குது முதல்ல இவருடைய லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரைட்டா ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா பிஃபோர் திஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார் இட் இஸ் டேரெக்ட்லி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டேரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட் லென்த் ரைட் லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் அண்ட் சைன் ஆங்கிள் சைன் தீட்டா ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இதுதான் அவருடைய லா ஸோ இந்த லாவை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த கண்டக்டரில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அவர் செலக்ட் பண்ணுறாரு ஒரு டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறாரு இந்த கண்டக்டரில் இருந்து அப்போ இந்த பாயிண்ட் இங்கே செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா அந்த பாயிண்ட்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது தான் இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நான் டிபி அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த கண்டக்டர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட் அப்போது ஒரு கண்டக்டரில் ரைட்டாக நல்ல கவனி ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரில் நான் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா சைமல்டேனியஸாக எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரௌண்ட் த காயிலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்டா அப்போது ஒரு கண்டக்டர் இதுதான் அந்த கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டரில் நான் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் அப்போ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகும்போது இந்த கண்டக்டரை சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்போ டிபி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ ஒன்று ரெண்டாவது பாரு டிபி வந்து இஸ் ஆல்சோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஎல் டிஎல் அப்படின்றதுனா ஏதோ ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இந்த கண்டக்டரில் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்தை மட்டும் சூஸ் பண்ணுறேன் லெட் மீ சே இது இதுதான் அந்த லென்த் ஒரு சின்ன லென்த் டிஎல் ஸ்மால் லென்த் ஓகேவா அப்போது இவ்வளோ பெரிய கண்டக்டரில் ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்தை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லென்த்துலேருந்து ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு சர்டைன் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அந்த பாயிண்ட்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அப்போது அந்த லென்த்து ஆக்சுவலாக இதனுடைய அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த லென்த்து இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு கரண்ட்டு மூவ் ஆகும் அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி சொல்க
இப்போ எனக்கு லென்த்து இல்லை லென்த்து சுத்தமாக இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகாது அப்போ ஒரு இடத்துல எனக்கு லென்த்து இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட்டு மூவ் ஆகும் விச் மீன் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ எனக்கு இந்த லென்த்தை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் சரியா அப்போ இந்த பர்டிகுலர் லென்த்தில் எனக்கு அந்த கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அந்த கரண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அந்த லென்த்தில் இந்த கரண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ஒரு பாயிண்ட் பி பி ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிபி புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ அண்ட் த லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் இப்போது நான் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அப்போ நான் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அரௌண்டு த காயில் அந்த காயிலை சுற்றி ரைட்டா அப்போ ஐ டிஎல் புரிஞ்சு போச்சு இது என்ன சார் தீட்டா ஆங்கிள் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு இந்த லென்த் நான் செலக்ட் பண்ண இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு நான் சொன்னேன் அந்த பாயிண்ட்டில் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த கண்டக்டருக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸு நான் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அண்ட் இதில் நான் ஒரு லைன் வரையும் போது இந்த கண்டக்டருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் தீட்டா அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த டிபியும் இந்த டிஎல் ஐடிஎல் ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலர் நல்ல கவனி பர்பண்டிகுலர் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டரை நான் ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டா அப்போ இந்த ஒரு லென்த்து டிஎல் இந்த பாயிண்ட்டு டிபி ஓகேவா அப்போது நீ நல்லா கவனித்த அப்படின்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் இது ஆமாவா இதுதான் ஆங்கிள் அப்போது இந்த ஆங்கிள் இதை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கண்டக்டரில் இது ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இது வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் நம்ம வர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டை சைன் திட்டா அப்படின்றத நம்ம ஓஷா சோட்டா அப்படின்ற ஒரு கன்வென்ஷனில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓஷா சோட்டா அப்படின்ற ஒரு ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபார்முலாவில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் சப்போ இது எனக்கு ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இது வந்து எனக்கு வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் அப்போ எனக்கு இது ஹரிசாண்டல் எனக்கு இது வர்டிக்கல் ரைட்டா ஸோ ஒரு இது ஒரு ஆங்கிள் அப்போ எனக்கு இது தான் எனக்கு நைன்டி டிகிரி அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன் அது என்ன அப்படின்றத அப்போது எனக்கு இது ஒரு சர்டின் ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சைன் தீட்டான்னு சொல்லியாச்சு ஏன் சைன் தீட்டா சொல்கிறார் அப்படின்னா அது ரெண்டும் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறதுக்கு தான் சைன் தீட்டா ரைட்டா ஸோ தே போத் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஸோ சைன் தீட்டா அங்கே ரோல் வருது காஸ்ட் தீட்டா எடுக்கலை ஏன்னா பர்பண்டிகுலர் அப்படின்றனால சைன் தீட்டா முடிஞ்சது ஸோ டிஎல்லாம் பார்த்தாச்சு ஐயோ பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த ஆர் அப்படின்றது என்ன ஸோ இதை நம்ம கூலம் சிலாலேயே நம்ம படிச்சிருப்போமே குலம் சில என்ன ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது அந்த ரெண்டு சார்ஜில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் எனக்கு எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் எனக்கு சார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷனும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கூலம் சில வந்து அட்ராக்ஷனையும் சொல்லும் ரிப்பல்ஷனையும் சொல்லும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு ஃபோர்ஸ் அதிகம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு ஃபோர்ஸ் கம்மி அப்போ இன்வர்ஸ்லி அப்போது இதில் பார்த்தனா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்து ரைட்டா அது எவ்வளோ அந்த அளவுக்கு அப்போ அந்த அளவு எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு இந்த லென்த் நீ அந்த கண்டக்டருக்கும் நீ செலக்ட் பண்ண அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கிற லென்த்து தான் அதை தெரியுமா உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்ம டாபிக் ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் எனக்கு மேனட்டி ஃபீல்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நான் ரைட் அண்ட் தம்பரூவில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இந்த மாதிரி அப்போ இந்த காயில் சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது நல்லா கவனிச்சு அப்படின்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் குறைஞ்சிடும் ரைட்டா அப்போ ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு குறையுது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்ட்ரென்த்து குறையுது அப்போ இதுவும் அதே தானே அப்போ ஒரு கண்டக்டர்லேருந்து நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்தேன் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக குறையும் இல்லையா அப்போ இது தான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ரைட் ஸோ இது வந்து மேக்னட்டியோட ஃபார்மில் சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னு எப்படி எழுதணும் டிபி ரைட்
ஸோ ஆர் கேப் அப்படின்றது யூனிட் வெக்டர் அது நமக்கே தெரியும் நம்ம கூலும் சிலாலேயே படிச்சிருக்கோம் சரி அது எந்த ஒரு இம்பேக்டும் பண்ணாது ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது வந்து மேக்னட்யூட் சரியா ஸோ இது வந்து இஸ் பட் இட் ஹேஸ் சம் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் அப்படின்றது தான் இந்த ஆர் கேப் ஸோ யூனிட் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா முடிஞ்சது அப்போ இந்த டேர்மு என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன் பர்டிகுலர் லென்த் ஸ்மால் டிஎல் அப்போ இந்த டிஎல்ல இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இது ஆனால் நீ நல்லா கவனிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு அவ்வளோ பெரிய கண்டக்டர் இருக்குது அவ்வளோ பெரிய கண்டக்டரில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொண்டு வரும் இன்டெகிரேஷன் ஸோ இன்டெகிரேஷன் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மால் லென்த் அப்படின்றப்போ எனக்கு இந்த கண்டக்டில் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஸ்மால் லென்த் இருக்கும் கரெக்டாக எக்குச்சக்கமான ஸ்மால் லென்த்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல நான் இந்த டிபி அதாவது அந்த ஸ்மால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை அந்த ஸ்மால் லென்த்துக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நான் பி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இன்டெகிரேஷன் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அந்த இன்டெகிரேஷன் ஸோ டிபி என்ன நமக்கு கே இருக்கு ஐ இருக்கு டிஎல் இருக்கு அண்ட் சைன் தீட்டா ஆர் கேப் யூனிட் வெக்டரு பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டேரக்ஷன் முடிஞ்சது அப்போ நமக்கு இந்த ஐ வந்து காமன் தானே அப்போ எனக்கு கேவும் காமன் தான் விச் மீன் கான்ஸ்டண்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் கே ஐ எடுத்தாச்சு அண்ட் இன்டெகிரேஷன் சிம்பிள் அண்ட் எனக்கு டிஎல் ரைட்டா ஸோ சைன் தீட்டா ஆர் கே அண்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு வேரி ஆகும் இல்லையா ஸோ இது தான் ரைட்டா ஸோ இது தான் நம்ம டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு In that particular point, in the whole conductor produce பண்ண மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஹோல் மொத்தமாக இது வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த சின்ன ஏ லென்த்துக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ நம்ம டோட்டல் இன்டெகிரேட் பண்ணனால அந்த டோட்டல் கண்டக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது இது தான் ரைட்டா ஸோ இதில் ரெண்டு கேசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கேசஸ் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சைன் தீட்டா இருக்கு இல்லையா ரைட் ஸோ இது வந்து நமக்கு இந்த க்ராஸ் ப்ராடக்ட்டை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் டு இச் அதர் நம்மளுடைய சொல்லிட்டேன் இல்லையா இப்போ இந்த சைன் தீட்டா இது ரெண்டு கேஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு கேஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இஃப் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இஃப் தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ரைட்டா ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு இது தான் அப்போது இந்த கண்டக்டருக்கு எக்ஸாக்டாக நைன்டி டிகிரி இருந்தா இந்த ஆங்கிள் வந்து எனக்கு நைன்டி டிகிரி இருந்தா எனக்கு டிபி வந்து மேக்சிமமில் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ மேக்சிமம் அப்போ டிபி வந்து எப்படி இருக்கு மேக்சிமம் கரெக்டா ஸோ ஐ டிஎல் ஆர் ஸ்கொயர் மேக்சிமம்ல இருக்கும் இதே வந்து அதனுடைய ஆங்கிள் ஜீரோவா இருந்தா அதாவது இந்த பாயிண்ட் இங்க இருக்கும் போது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கிட்ட 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 அந்த கண்டக்டர்ல செலக்ட் பண்ணும் ரைட்டா அந்த கண்டக்டர்ல நான் ஒரு பாயிண்ட செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ அப்ப எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஜீரோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் அப்போ ஒரு கண்டக்டரில் எனக்கு கரண்ட் போகிற அந்த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஜீரோ நல்லா கவனிச்சுக்கும் ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஜீரோ அப்போ அந்த கண்டக்டரை விட்டு வெளியே வரும்போது தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த கண்டக்டர்லேயே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னது ஜீரோ இன்சைட் த கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஜீரோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது ரைட் ஸோ இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த பயோட் செவட் லா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லா இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு லா பார்ப்போம் ஆம்பியஸ் ஒக்கெட் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான லா தான் இதில் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்